வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் தான் உள்ளாட்சி அமைப்பு அப்படிங்கிற டாபிக்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஓல்டு புக்கில் இருக்கிறத டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் வந்து நான் சும்மா இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஃபுல்லாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உள்ளாட்சி அமைப்புகள்லாம் என்ன பஞ்சாயத்து ராஜ்னா என்னங்கிற பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஓல்டு புக்கை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த நியூ புக்கில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நகராட்சிகள் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பனிரெண்டு நகராட்சிகள் தான் இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இப்ப ரீசெண்டா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல மூணு நகராட்சி இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதோட சேர்த்து மொத்தம் பதினைந்து நகராட்சிகள் ஆல்ரெடி நான் வந்து பதினஞ்சு நகராட்சிகளை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அந்த ஆர்டர் வைஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற வீடியோ போட்டிருக்கு ஷார்ட்கட் வீடியோ அதையும் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பு எது மாநகராட்சி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாநகராட்சி தான் ஏன்னா இது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டுலேயே இது மாநகராட்சியா மாறிடுச்சு சென்னை மாநகராட்சி அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வேற என்ன ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமால கொடுத்துருப்பாங்க நகராட்சி பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க நகராட்சி ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா மாநகராட்சிக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய இது தான் நகராட்சி ஓகேவா ஸோ ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையுடன் வருவாய் அதிகம் இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் எல்லாமே நகராட்சியாக பிரிச்சுட்டாங்க ஸோ அந்த அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு உருவான நகராட்சி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலாஜாபேட்டை ஸோ வாலாஜாப்பேட்டை வந்து எங்கே இருக்குன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தமிழ்நாட்டில் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலாஜாப்பேட்டை இது வேலூர் மாந மாவட்டத்தில் இருக்குது அடுத்து நகராட்சி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தான் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தான் அதிகமான நகராட்சிகள் இருக்குது ஸோ இது மட்டும் இதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன பணியில் இருப்பாங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க மாநகராட்சிக்கு இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரி ஒரு வந்து ஆணையராக இருப்பார் நகராட்சிகளுக்கு வந்து அரசு அதிகாரிகள் வந்து நகராட்சி ஆணையர்களாக நியமிக்கப்படுவாங்க பேரூராட்சியோட நிர்வாக அலுவலரை வந்து ஈவோன்னு சொல்லுவோம் செயல் அலுவலர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்களில் செயல்படக்கூடிய உள்ளாட்சி எல்லாத்தையுமே கிராம ஊராட்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பற்றி ஆல்ரெடி நிறைய படிச்சுட்டோம் ஸோ அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஊராட்சி ஒன்றியம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஊராட்சி ஒன்றியத்தோட நிர்வாக அலுவலகராக இருக்கிறவர் வந்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிடிஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் எவ்வளோ ஊராட்சி மன்றங்கள் இருக்கு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஸோ விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் அதிகப்படியான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி முன்னாடி பார்த்தோம் நகராட்சிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் எதுன்னு பார்த்தோம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அதே மாதிரி எந்த மாவட்டத்தில் ஊராட்சி ஒன்றியம் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் ஸோ எத்தனை ஊராட்சி ஒன்றியம்னா இருபத்தி ரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் அடுத்து நீலகிரி மற்றும் பெரம்பலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலையுமே நாலு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரியிலையும் பெரம்பலூர் தான் நாலு நாலு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் இருக்குது அடுத்து ஸோ அதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இவங்களுக்கு எவ்வளோ இயர் வந்து உங்களோட பதவி காலம் அதுதான் வந்து இதுலேயுமே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது அண்ட் அவங்களுக்கு எப்படி வருவாய் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம சபை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்குமே ஒரு கிராம சபை இருக்கும் அது நிரந்தர அமைப்பாக இருக்கும் இதுதான் வந்து மக்களாட்சி அமைப்போட ஆணி வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் கேட்கலாம் மக்களாட்சி அமைப்போட ஆணி வேர் அப்படிங்கிறது எதுனா கிராம சபை அடுத்து எப்பப்பெல்லாம் கூடும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சுதந்திர தினத்துக்கு அப்புறம் குடியரசு தினத்துக்கு மே உழைப்பாளர் தினம் அண்ட் காந்தி பிறந்த தினம் ஸோ இந்த தேதிகளில் வந்து கிராம சபை கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து தேசிய ஊராட்சி தினம் எப்போ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு இது ரொம்ப முக்கியமானது தேசிய ஊராட்சி தினம் வந்து எந்த நாள் அனுசரிக்கப்படனா ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஏன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஸோ அதனால் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு தேசிய ஊராட்சி தினமா கொண்டாடுறோம் அடுத்து பஞ்சாயத்து ராஜ் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து இது மெயின் ஊராட்சிகளில் பெண்களின் பங்கு இந்த
ஓகேவா இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு வழங்குறதுக்கான சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ ஸோ ரீசண்டாக வந்து உள்ளாட்சிகளில் பெண்களின் பங்குங்கிறது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக இருக்குது பாதிக்கு பாதி பெண்கள் வந்து இதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் அது நடக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னு அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராம ஊராட்சிகள் எவ்வளோ ஊராட்சி ஒன்றியம் எவ்வளோ மாவட்ட ஊராட்சி எவ்வளோ பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி மாநகராட்சி தான் இப்போ பதினஞ்சாம் மாற்றிருக்காங்க மற்றதெல்லாம் என்ன கவுண்ட் அப்படிங்கிறது இது வந்து நியூ புக்கில் கொடுத்துருக்க கவுண்ட்டு ஸோ அதனால் இதை நம்பி நம்ம படிக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஓல்டு புக்கில் கொடுத்துருந்தாங்க மேபி மாறி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நான் நியூ புக்கில் இதை படிச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ கண்டிப்பாக இதை படிச்சுக்கோங்க எவ்வளோ ஊராட்சிகள் இருக்கு பேரூராட்சி நகராட்சி இருக்கு அப்படின்னு ஸோ அது முடியலாட்டியும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுக்குலாவது படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த படத்தில் இருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் இந்த அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஆல்ரெடி இதோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் நம்ம அவ்வளோதான் இருக்கு இதில் மே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் தான் ஆல்ரெடி வந்து நியூ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து தேர்ட் டேர்ம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து நைன்த்து தேர்ட் டேர்ம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆல்ரெடி நம்ம படித்ததே தான் வந்து இதுலேயும் இருக்கும் பட் இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதலாக இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவில் வந்து பழமைய முன்னாடியாக அதாவது என்ன ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த அமைப்பு வந்து இருந்திருக்கு அது செயல்பாட்டில் இருந்திருக்காங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிற்கால சோழர்கள் தஞ்சை சோழ பேரரசு இவங்க காலத்துல எல்லாம் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புங்கிறது ரொம்ப பிரபலியமா இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மௌரியர் பேரரசு காலத்துல கூட இந்த அமைப்புகள் இருந்திருக்கான குறிப்புகள் எல்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நிறுவப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் வந்து ரிப்பன் பிரபு எயிட்டீன் எயிட்டி டூல ஸோ அதனால தான் இவரை வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தை அப்படின்னு அழைக்கிறோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இது மெயின் இதுதான் உள்ளாட்சி அமைப்புனாலே ஞாபகம் வருது ரிப்பன் பிரபு அவர் எந்த ஆண்டு கொண்டு வந்தார்னா எயிட்டீன் எயிட்டி டூ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இது மட்டும் இதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து இது வந்து இதோட சட்டப்பூர்வமாக அரசியல் அமைப்பில் இணைக்கப்பட்ட சட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாவது சட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அரசு ஊராட்சி மன்றங்களை அமைப்பதற்கும் தன்னாட்சி அமைப்பு கூறுகளாக இவை இயங்குவதற்கும் தேவைப்படும் அதிகாரங்களையும் அதிகார அடைவையும் அவற்றுக்கு வழங்குவதற்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட அரசியல் அமைப்பிலேயே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது நாற்பதாவது சட்டத்தில் இணைச்சிருக்காங்க ஸோ கேட்கலாம் இதை பற்றி இணைச்ச அந்த சட்டத்தோட பிரிவு எதுன்னு கேருங்க நாற்பதாவது சட்டம் ஸோ அதனால் நாற்பதாவது சட்டத்திலே சொல்லிட்டாங்க அடுத்து இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நட அமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய குழுக்கள் பரிந்துரை செய்தாங்க அந்த குழுக்கள் எதுக்காக பரிந்துரை செய்தாங்க எந்த ஆண்டு பரிந்துரை செய்தாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பல்வந்தராய் மேத்தா குழு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலே வந்து இவர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் அமைக்கப்படும் அதுவும் மூன்று அடுக்கு பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் அமைக்கப்படணும் அது என்ன மூன்று அடுக்கு அப்படின்னா கிராம கிராமப்புற லெவலில் வந்து கிராம ஊராட்சியை அமைக்கணும் தேர்தல் மூலமாக அடுத்து வட்டார அளவில் வந்து பஞ்சாயத்து சமிதியை அமைக்கணும் மாவட்ட அளவில் வந்து ஜில்லா பரிஷத் அமைக்கணும் அதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் வந்து மாவட்ட பஞ்சாயத்துன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மூணும் வந்து மூன்று நிலைகள்லையும் அமைக்கப்படணும் அதுதான் மூன்று அடுக்கு பஞ்சாயத்து அமைப்பு ஸோ மூன்று அடுக்கு பஞ்சாயத்து அமைப்பை வந்து என்னது பரிந்துரை செய்த குழு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்வந்தராய் மேத்தா குழு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அடுத்து வந்தவர் தான் அசோக் மேத்தா குழு இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு அந்த காலத்தில் என்ன பரிந்துரை செய்தானா இரண்டு அடுக்கு முறை அது மட்டும் அரசியல் கட்சிகள் எல்லாமே அனைத்து நிலை தேர்தல்களிலும் பங்கு பெறணும் அப்படிங்கிறதையும் அசோக் மேத்தா குழு வந்து பரிந்துரை செய்தாங்க என்ன so, இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நாலாவது அரசியல
இவர் பரிந்துரை செஞ்சிருக்காரு எயிட்டி சிக்ஸ்லேயே பரிந்துரை செஞ்சிருக்காரு பட் கொண்டு வரப்பட்டது நைன்டீன் நைன்டி டூல தான் இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அடுத்து வந்து அந்த எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தோட சிறப்பம்சங்கள் ஆல்ரெடி நான் இதுக்கு தனி ஒரு வீடியோவே போட்டுறேன் ஸோ அதுதான் இங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க வேற எதுவும் இதில் புதுசாக கொடுக்கல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் கொண்டு வரப்பட்ட தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் இது நம்ம பா பார்க்கணும் ஏன்னா இது வந்து புதுசாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் கொண்டு வரப்பட்ட தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தில் என்ன கொண்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு புதிய பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு வந்து செயல்படணும் அதுக்கு ஒரு புதிய சட்டத்தை கொண்டு வரணும் அதுதான் இந்த சட்டம் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக புதிய பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து <laughs> அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா சொல்லியிருப்பாங்க கிராம ஊராட்சி என்ன அதோட வேலைகள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருப்பாங்க வேற எதுவும் இது புதுசாக சொல்லலை அடுத்து கிராம சபை கூட்டங்கள் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம முன்னாடி படித்ததே தான் அண்ட் இதில் ஒன்று டிஃப்ரெண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வரலாற்று தொடக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி அப்படின்னு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தொன் அதாவது ரொம்ப முன்னாடி பழமை காலத்திலே வந்து இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூட உத்திரமேரு கல்வெட்டில் வந்து இதுக்கான ஆதாரம் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இருந்ததாகவும் அதுக்கான தேர்தல் முறை வந்து குடவோலை முறை மூலமாக உறுப்பினர்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்ததாகவும் அந்த கல்வெட்டில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பற்றின கல்வெட்டு எது எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு அது இங்கே ஆபோச்சுக்கோங்க சோழர் காலத்திலே வந்து இந்த முறை வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சட்டம் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் மதராஸ் பஞ்சாயத்து சட்டமும் மதராஸ் மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் சட்டம் இயற்றப்பட்டிருக்கு ஃபிஃப்டி செவனில் உள்ளூர் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க வேறு எதுவும் அதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை அந்த அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தி காந்தியோட கிராம சுயராஜ்யம் அப்படிங்கிறது ஸோ காந்தியடிகள் வந்து கிராமப்புற கிராமப்புறத்தில் வந்து பிரதிநிதிகளை கொண்ட ஒரு கிராம சுயராஜ்யம் அமையணும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டார் ஸோ அதுதான் பின்னாடி பஞ்சாயத்து ராஜ்களாக உருவாகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காந்திகளோட சுயராஜ்யம் அதையும் தெரிஞ்சுக்க வச்சுக்கோங்க அடுத்து பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி மாநகராட்சிகள் பதினஞ்சு இருக்கு இதில் பன்னிரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க சென்னை மாநகராட்சி ச கட்டிடத்திற்கு எந்த ஆங்கிலேய பிரபுவோட பெயர் வந்து சூட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் ஏன்னா ரிப்பன் கட்டிடம் தான் சொல்லுவாங்க ரிப்பன் பிரபு தான் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உருவாகிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த இருந்தவர் ஸோ அதனால் அவர் பேரை வச்சு சென்னை மாநகராட்சி கட்டிடத்துக்கு பெயர் வச்சுருக்காங்க அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நகராட்சி தலைவராக வந்து பெரியார் இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எந்த தலைவர் வந்து நகராட்சி தலைவராக இருந்திருக்காருன்னு கேட்கலாம் ஸோ ஈ வேறா அவர்கள் வந்து இருந்திருக்காரு எப்போனா நைன்டீன் செவன்டீனில் எந்த நகராட்சினா ஈரோடு ஏன்னா அவர் பிறந்தது அங்கே தான் ஸோ ஈரோடு நகராட்சியோட தலைவராக இருந்திருக்காரு இவர் இருந்த காலத்தில் தான் நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து குழாய் மூலமாக வீடுகளுக்கு குடிநீர் வழங்கக்கூடிய ஒரு புதிய திட்டத்தை இவர் அந்த நகராட்சியில செயல்பட்டிருக்காரு ஸோ அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ முதன் முதலாக இவர் தான் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வராரு அதுவும் இவர் வந்து நகராட்சி பெருந்தலைவராக இருந்த போது ஈரோட்டில் ஸோ இது மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் மாநகராட்சி பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அதே தான் நம்ம முன்னாடி படித்ததே தான் அண்ட் இதில் வந்து ஒரு கிராமத்தை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஓடந்துறை கிராமம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குடிசைகளே கிடையாதான் குடிசைகள் இல்லாமல் எல்லாருமே வீடு கட்டி நிரந்தரமான வீடுகளில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பெருமைக்குரிய கிராமம் வந்து ஓடந்துறை பஞ்சாயத்து ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய மானியம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோடியே முப்பது லட்சம் இந்த மானியத்தை வச்சு இவங்க அங்கே காற்றாலை மூலமாக வந்து ஓடந்துறை கிராமத்துக்கு வந்து கரண்ட்டை வந்து தயாரிக்கிறாங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லட்சம் யூனிட்டுகள் வந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க தன்னோட கிராமத்துக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லட்சம் யூனிட் மட்டும் போதும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய யூனிட் கரண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தமிழ்நாடு மின்சாரிய வாரியத்துக்கே விற்கிறாங்களாம் ஸோ அது விற்கிறதுனால அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம
தண்ணி இறைக்கிறதுக்கு தேவையான கரண்ட்டையும் இவங்க உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஸோ சூரிய ஒளியால் இயங்கக்கூடிய விளக்குகள் எல்லாமே இவங்க பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சமையலுக்கு வந்து உயிரி வாயு பயோகேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தன்னிறைவுக்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டான ஒரு கிராமம் ஆற்றல் தன்னிறைவுக்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய கிராமம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடந்துரை கிராமம் ஸோ இதுதான் இதில் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லியிருக்கக்கூடியது அவ்வளோதான் இதோட புக் பேக்கர்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு இது மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே படித்ததில் என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் ஸோ சிக்ஸ் அண்ட் நைன்த்து டோட்டலாக நியூ புக்கில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந